Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching the way of solution. Our channel is our new mock test. তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের পর্বটা শুরু করছি একটু ভিন্ন ভাবে প্রথমে একটু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখিয়ে দিই জাস্ট দুটো স্লাইড রয়েছে এই যে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো তোমাদের দেখানো হচ্ছে এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি কারণ এই বছরের এসএসসি এমটিএসসি প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে অর্থাৎ আমরা দেখার চেষ্টা করব সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল পরিবর্তিত হয়েছে রাইট আমরা দেখার চেষ্টা করব আমাদের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সম্প্রতি পাঁচটি রাজ্যের নতুন রাজ্যপালের নাম তিনি ঘোষণা করেছেন তো তিনি কোন পাঁচটি রাজ্যের রাজ্যপালের নাম ঘোষণা করেছেন সেটা আমরা এক নজরে মনে রাখার চেষ্টা করব প্রয়োজনে তোমার স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আর পিডিএফ পেতে হলে আমাদের ফ্রিতে পিডিএফ এই পিডিএফটা পাওয়ার জন্য ডেসক্রিপশানে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক আছে অথবা তুমি গুগলে সার্চ করো দ্য ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রাম গ্রুপ সেখান থেকে আমাদের গ্রুপে জয়েন করে নাও ভগৎ সিং কেশারি মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ভগৎ সিং কেশারি পরবর্তীতে দেখব তামিলিসাই সন্দেরাইজন স্বাধীন তেলেঙ্গানার প্রথম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন বান্দারু দত্তেত্র হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন কলরাজ মিশ্র রাজস্থানের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার পেয়েছেন এবং আরিফ মোহাম্মদ খান তিনি কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে নবনির্বাচিত হয়েছেন তাহলে আমাদের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সম্প্রতি এই যে পাঁচটি রাজ্যের রাজ্যপালের তালিকা প্রকাশ করেছেন যেটি তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে নেক্সট তোমাদের মাঝে শেয়ার করব বিএসএফ আমরা সকলেই জানি ফুল ফর্ম হচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা আমাদের যে কেন্দ্রীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী রয়েছে সেই বিএসএফের ডাইরেক্টর জেনারেল মানে ডিজি পদে নিযুক্ত হলেন সম্প্রতি আইপিএস বিবেক কুমার আইপিএস বিবেক কুমার ডিজি পদে নিযুক্ত হয়েছেন মনে রাখবে আমাদের বিএসএফের সদর দপ্তর নিউ দিল্লিতে অবস্থিত উনিশশো পঁয়ষট্টিতে বিএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মটো কি যেমন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মটো তোমরা সকলেই জানো ঠিক তেমনি বিএসএফের মটো হচ্ছে ডিউটি আন্টো ডেট এখানে আন্টো কথার অর্থ হচ্ছে টুয়ার্স বা ফরওয়ার্ড অর্থাৎ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দেশের জন্য লড়াইটা বা আমার কর্তব্য বা রেসপন্সিবিলিটি যেন বজায় থাকে সো আন্টো বলতে ফরওয়ার্ডস বা টুয়ার্স নেক্সট আমরা দেখব এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফের মটো তোমরা লোগোতেই দেখতে পাচ্ছ যেটা ভারতের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বলা হয়ে থাকে এবার আমি সরাসরি মক টেস্টে চলে যাচ্ছি গতবারে আমি তোমাদের আই থিঙ্ক চব্বিশ অবধি করিয়েছিলাম যে মুখের লালাতে কোন এনজাইম বা কোন উচ্চচক থাকে এবার আমি পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের দেখাই পঁচিশের দাগের প্রশ্ন যেখানে বলা হচ্ছে সূর্য থেকে আগত যে অতিবেগুনি রশ্মি মানব দেহে কোন রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে আমরা সকলেই জানি কিসের জন্য হতে পারে ত্বকের ক্যান্সার অর্থাৎ স্কিন ক্যান্সার হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ অতিভাগনি রশ্মি বা যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আসে সেটা আমাদের স্কিন ক্যান্সার করতে পারে যাতে এই অতিভাগনি রশ্মি না আসে সেই কারণে ওজন স্তর রয়েছে আমরা সকলেই জানি ওজন স্তর ওজন স্তর বলতে যাকে আমরা ও থ্রি দিয়ে ডিনোট করি ওজনের লেয়ার রয়েছে এবার একটা প্রশ্ন হয় এই ওজন স্তর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে রয়েছে ট্রোপোস্ফিয়ার স্ট্যাটোসফিয়ার আইনোস্ফিয়ার সঠিক উত্তর হচ্ছে স্ট্যাটোসফিয়ার বা শান্তমণ্ডল সেখানেই দেখা যাবে এই ওজনের স্তরটি মনে রাখবে ওজন অর্থাৎ ও থ্রি হচ্ছে অক্সিজেনেরই একটি রূপভেদ নেক্সট আমরা দেখব ভিটামিন বি ওয়ানের অভাবে দেখো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলতে কিন্তু অনেকগুলি ভিটামিনকে বোঝায় আজকে আমি তোমাদের পুরো তালিকা দিয়ে দেব এই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ক্লিয়ার তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ভিতরে একটা ভিটামিন পড়ে বি ওয়ান তো এর অভাবে কোন রোগটা হয় বেরি বেরি স্কারভি রিকেট নাকি পোলিও টোয়েন্টি সিক্স আমরা সকলেই জানি ভিটামিন বি ওয়ানের অভাবে বেরি বেরি রোগ হয় আর ভিটামিন সি এর অভাবে তাহলে স্কারভি রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে দেখা যায় রিকেট রোগ হয় এখন তোমাদের আমি দেখাবো সম্পূর্ণ ভিটামিনের তালিকা এটা তোমরা নখ দর্পণে রাখবে অর্থাৎ লিখে নাও খাতাতে বা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ভালো করে দেখো এই যে ভিটামিন বি বি বলতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সকে বোঝাচ্ছি তো এই ভিটামিন জলে দ্রবণীয় অর্থাৎ সেই দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে এ ডি ই কে একটা ভাগে রেখেছিলাম এবং বি এবং সি কে একটা ভাগে রেখেছিলাম রাইট সুতরাং দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে এই ভিটামিন জলে দ্রবণীয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলতে যে ভিটামিনগুলোকে বজিয়ে থাকে তার ভিতরে প্রথমেই বলবো ভিটামিন বি ওয়ান যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে থায়ামিন বা থাইমিন এর অভাবে যে রোগটা হবে সেটা হচ্ছে বেরি বেরি তারপরে ভিটামিন বি টু যার রাসায়নিক নাম রাইবোফ্লাভিন আর এর যে অভাবজনিত যে রোগটা সেটা একদমই ইজি অরিবো এই রাইবো ফ্লাভিনের আগে অরিবো কথাটা যুক্তবে যুক্ত করবে অর্থাৎ অরিবো ফ্লাভিনোসিস ও আই এস আই এস ঠিক আছে অরিবো ফ্লাভিনোসিস এর অভাবজনিত রোগ পরবর্তীতে ভিটামিন বি থ্রি এটা থেকে প্রচুর প্রশ্ন হয় যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে নায়াসিন বা নিয়াসিন আমরা নিয়াসিন অনেক সময় বলে থাকি এর অভাবে বেসিক্যালি প্ল
এর অভাবে রক্ত শূন্যতা যে অ্যানিমিয়া হয় সেটা প্রকাশ পায় ভিটামিন বি সেভেন এর রাসায়নিক নাম মনে রাখবে বায়োটিন আর এর অভাবজনিত রোগ সুস্পষ্ট নয় ভিটামিন বি নাইন এর অভাবজনিত রোগটা খুবই করুণাদায়ক যেটা হচ্ছে বার্থ ডিফেক্ট মানে কি জন্মগত ত্রুটি ভ্রূণটি মাতৃজঠরে বড় হচ্ছে প্রসবের সময় দেখা যায় ভ্রূণের জন্মগত বা বার্থ ডিফেক্ট কিছু জন্মগত ত্রুটি দেখা যায় ভিটামিন বি নাইন এর রাসায়নিক নাম ফলিক অ্যাসিড মনে রাখবে আর ভিটামিন বি টুয়েলভ সায়নো কবালামিন হচ্ছে এর রাসায়নিক নাম এর অভাবে রক্তাল্পতা দেখা যায় क्लियर ए हम सम्पूर्ण भिटाम बी कमप्लेक्स तलिकार सहयोगी को भिटाम पड़े तर रासायनिक नाम तर अभाव जनित रोग तुम्हारे माजे तुम धोल जो चैनल नतून दर्शक होते थको देव जी चैनल के सबसक्राइब करो पश्चिमबंगे सब बड़ो ए द्रुत बेड़े चढ़ा एडुकेशन एंड चैनल दाउ अब सल्यूशन नेक्स्ट तुम्हारे माजे हमें देखो रतकाना रोग है नीचे को भिटाम अभाव टोटी सेभन रतकाना रोग आप सकते जी भिटाम ए तर अभाव रतकाना रोग है तेल भिटाम ए रासायनिक नाम कि क्या ब्रुत कमेंट करो भिटाम ए रासायनिक नाम रेटिनल क्लियर रेटिनल हे एर रासायनिक नाम नेक्स्ट हमें देखार चेषा करी भिटाम ए अच्छा परवर्ती प्रश्न तो सेटाई भिटाम ए एर रासायनिक नाम कि रेटिनल क्लियर अर्थात तो तुम्हें जो समस्त भिटाम रासायनिक नामगुलो मे रखो एवं अभावजनित तो रोग मन रखो एक बुके बल पे पो जो जो चैप्टार के प्रश्न है भिटाम के क्लियर सूतर निट्रेशन जो चैप्टार्ट रही है पुष्टि विपाक ओ जगह भिटाम भरे पार्टा के प्रश्न है भौत जीव विज्ञान भलोक बुझे भौत जीव विज्ञान शाखा कौन द्रुत कमेंट करो टोटी नाइन सठिक उत्तर हे भौत जीव विज्ञान जो बोलते कोष विद्या सेल थिरी जो रही है बेसिकलि से भौत जीव विज्ञान शाखा जीव विज्ञान जनक का बला है जीव विज्ञान जनक त्रिशे दागे प्रश्न सठिक उत्तर हे अरिस्टोटल के बला है जीव विज्ञान जनक नेक्स्ट हमें देख आधुनिक श्रेणीबिन्य আমরা শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে সকলেই অবগত তাই আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি স্থাপন কে করেন মনে রাখবে যে লিনিয়াস সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ক্যারোলাস লিনিয়াস ক্যারোলাস লিনিয়াসকে বলা হয় আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসকরণের জনক যেমন আমরা চার্লস ব্যাবেসকে কম্পিউটার জনক বলি ঠিক তেমনি ক্যারোলাস লিনিয়াসকে বলা হয় আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক এই যে বায়োলজি শব্দটা আমরা ইউজ করি এই বায়োলজি শব্দটি একটা কোন ধরনের শব্দ সঠিক উত্তর হচ্ছে গ্রিক শব্দ তাহলে তোমাদের কয়জনের মনে আছে যে বলেছিলাম না যে কম্পিউটার শব্দটি এসেছে কম্পিউট থেকে একটা গ্রিক শব্দ যার অত গণনাকারী বা সামথিং ক্যালকুলেট করতে সাহায্য করে তাই মনে রাখবে যে কম্পিউটার শব্দটি যেমন এসেছে গ্রিক শব্দ কম্পিউট থেকে ঠিক তেমনি বায়োলজিও কিন্তু একটা গ্রিক শব্দ নেক্সট প্রশ্ন দেখি দ্রুত ভিডিওটিতে লাইক করো এতজন লাইভ দেখছো লাইক করো লাইকের সংখ্যা খুব কম দ্রবণীয় ভিটামিন সমূহ শোষণে সহায়তা করে কে থার্টি থ্রি সঠিক উত্তর হচ্ছে স্নেহ দেখো সেই বলেছিলাম না যে দ্রবণীয়তা গুণ অনুসারে ভিটামিনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি কয় ভাগে দুই ভাগে একটা জলে দ্রবণীয় আর একটা তেলে বা স্নেহ পদার্থে আর একটাকে তেলে বা স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন ক্লিয়ার এডিই কে এবং বিসিপি এই দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম পরবর্তী স্নেহ পদার্থে অভাবজনিত রোগ কোনটি स्नेह पदार्थ व फैट जतियों खबर जो अभाव देहे देखा जाए से क्षेत्र में देहे कि धरण रोग प्रकाश पे थार्टी फोर सठिक उत्तर हे एक्जिमा रोग प्रकाश पे तुम्हारे एक कथा में जगह एक छोट कर कैलकुलेट कर दीते चाहिए एतगुलो के बी मैं कार्बोहैड्रेट प्रोटीन फैट भिटाम खनिज लवण तथा मिनारे और जल ये छा उपादान बल कार्बोहैड्रेट प्रोटीन फैट भिटाम खनिज लवण जल ये छा उपादान छटाई हमें कम्पोनेंट अफ फूड खबर उपादान हे छयटी छयटी जी को खबर थे पाई से खबर के सुषम खाद्य बी क्योंकि वास्तव में से देखा सम्भव है ना तो एर मध्य खबर के बाद बेसिकली दुई भागे भाग कर फूड के कई भागे भाग करब दुई भागे एक कि देह परिपेशक खबर और एक हे देह संरक्षक खबर देह परिपेशक खबर बोलते जिसमस्त खबरगुल दैहिक बृद्धि शक्ति जो गान क्षय पूरण अर्थात हमारे देह ताप शक्ति समस्त किस सहायता कर सेगल के देह परिपेशक खबर बी तर भरे कार्बोहैड्रेट प्रोटीन एवं फैट य तीनटे के बो देह परिपेशक खबर और देह संरक्षक खबर बोलते से ही समस्त खबर के बुझिए थके जिसमस्त खबर विभिन्न रोग संक्रमण हाथ के रक्षा कर तक देह संरक्षक खबर बोली उदाहरण की है मिनारे এবং ভিটামিন এ দুটো হচ্ছে দেহ সংরক্ষক খাবার তাহলে তুমি আমাকে বলবো দাদা জলকে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবো দেখো জল হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের দেহের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আমাদের দেহের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ওটাকে কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে আনলে হবে না কারণ তুমি এগুলো না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারবে তুমি ফ্যাট না খেয়েও অনেক দিন বাঁচতে পারবে শুধু যদি কার্বোহাইড্রেট খেয়ে বেঁচে থাকো কিন্তু তুমি যদি জল না খাও তুমি বাঁচতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের জীবন ধরনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে জল আমি এই জায়গায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝিয়ে দিলাম এই থিওরিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মাথায় সাজিয়ে নিও দরকার হলে ভিডিওটা আরেকটু আগে গিয়ে দেখে নাও 
শ্রেণীবিন্যাসের জনক আমি বোধ একটু আগেই বলে দিয়েছি এই প্রশ্নটার উত্তর আবার ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্যারোলাস লিনিয়াস পরবর্তী দেখো কোষ আবিষ্কার হয় বা এই যে সেল কবে আবিষ্কার হয় থার্টি সিক্স সকলেই জানি সঠিক উত্তর অপশান সি ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে বেসিক্যালি কোষ আবিষ্কৃত হয়েছিল সর্বপ্রথম কোষ কে আবিষ্কার করেন থার্টি সেভেন রবার্ট হুক এই ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দেই তিনি কোষ আবিষ্কার করেছিলেন এই যে ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে কোষ আবিষ্কার হয় কে আবিষ্কার করছেন রবার্ট হুক সবুজ রঙের প্লাস্টিককে বলে থার্টি এইট সবুজ রঙের প্লাস্টিককে আমরা কি বলে থাকি সঠিক উত্তর হচ্ছে প্লাস্টিক নয় অ্যাকচুয়ালি এটাকে প্লাস্টিক বললে ভালো হতো রাইট তো এটা হচ্ছে থার্টি এইটের ক্ষেত্রে অপশান সি ক্লোরো প্লাস্ট এখানে প্লাস্টিক কিন্তু হবে না প্লাস্টিড কথাটা যুক্ত হবে অর্থাৎ আমরা দেখব শালক সংশ্লিস বা ফটোসেন্থিসিস যে প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে শালক সংশ্লিসকারী যে অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় পাতার যে মেসোফিল কলা উদ্ভিদের যে পাতা এটা মনে করো গাছের সবুজ পাতা এই পাতার যে মেসোফিল কলা থাকে সেখানেই কিন্তু এই কোলো কোলোপ্লাস্টের অবস্থান দেখা যায় যেখানে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা অব্যাহত থাকবে মনে রাখবে শালক সংশ্লেষ শালক শালক কথার অর্থ হচ্ছে সূর্যালোক সংশ্লেষ মানে হচ্ছে কোনো কিছু তৈরি করা অর্থাৎ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কোনো কিছু তৈরি করাকেই শালক সংশ্লেষ বলা হয় সুতরাং শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি দিনের বেলাতে সম্পন্ন হয় এবারে তুমি আমাকে বলবে তাহলে কি আমরা কৃত্রিম আলোতে শালক সংশ্লেষ করতে পারবো না অবশ্যই পারবো যদি আমরা তিনশো থেকে সাতশো ষাট নানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করতে পারি তাহলে কৃত্রিম আলোতেও আমরা ফটোসিনথিসিস করতে পারবো কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই আলোক রশ্মি ফেলা সম্ভব নয় মনে রাখবে সবুজ পাতা যে শালক সংশ্লেষে সক্ষম এবং আদর্শ স্থান কারণ পাতার ওপরে যে সারফেস এরিয়া বা পাতার ওপরের পৃষ্ঠতলটা কিন্তু অনেক চওড়া হয় যার ফলে সূর্য রশ্মি বেশি মাত্রায় শোষিত হতে পারে এই সমস্ত থিওরি ক্লাসগুলো করার জন্য অবশ্যই তোমরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো নেক্সট আমি তোমাদের দেখাবো নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেন একটি আদর্শ কোষের ভিতরে আমরা দেখতে পাই নিউক্লিয়াস রাইট তো একটি নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেন থার্টি নাইন সঠিক উত্তর হচ্ছে রবার্ট ব্রাউন দ্রুত ভিডিওটিতে লাইক করো সকলে দেখছো অনেকজন দেখছো জটিল টিস্যু কয় প্রকার দেখো টিস্যু সরল টিস্যু হয় জটিল টিস্যু হয় তো বলা হচ্ছে জটিল টিস্যু কয় প্রকারের তো জটিল টিস্যু বেসিক্যালি দুই প্রকারের হয়ে থাকে এবারে তোমাদের মাঝে একটা গুড নিউজ আমি শেয়ার করেছিলাম তোমরা অনেকে ইউজ করছো পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন আমি ফিডব্যাক পেয়েছি পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনের তরফ থেকে এবং তোমাদের খুব পছন্দ হয়েছে দেখো সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষ করে এই দুটো পরীক্ষা আবগারি পুলিশ এবং জেল পুলিশ বা ওয়ার্ডার এই দুটোর জন্য কিন্তু বাংলা ভাষায় সেরকম কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা বই কিন্তু প্রকাশিত হয়নি তাই বলে তোমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না প্রিপারেশন লেভেলটাকে ভাই ওপরে তোলো নইলে তুমি হারিয়ে যাবে মানে যে কম্পিটিশন লেভেল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ক্রিয়েট হয়েছে সেখান থেকে তুমি হারিয়ে যাবে অর্থাৎ এই পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার পরে তোমরা লগ ইন করে নেবে লগ ইন করে নেওয়ার পরে তুমি অবশ্যই লক্ষ্য করবে তোমার মক টেস্ট কিছু ফ্রি তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ ফ্রি মক টেস্ট তোমরা পরীক্ষাতে পেয়ে যাবে ক্লিয়ার যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ডেলি বেসিস মক টেস্ট পেয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি এখান থেকে দশটি প্র্যাকটিস সেট একেবারে নিয়ে নাও এবং তুমি ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করতে থাকবে এই প্র্যাকটিস সেট তো জেল পুলিশের প্র্যাকটিস সেট নেওয়ার জন্য এটার উপরে ক্লিক করবে ক্লিক করার পরে আনলক সিরিজ দাম দেখাবে টু ফিফটি টাকা তোমার দাম দেখাবে কিন্তু না যেহেতু তুমি দা ওয়েব সলিউশন থেকে ভিডিওটি দেখছো তাই কুপন কোড হিসেবে তুমি আলামিন এস ফর্টি এটা যখন তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করবে তখন টেস্ট সিরিজটার দাম কমে যাবে দেখো কুপন কোড অর রেফারাল কোড এই জায়গায় তোমরা ইউজ করবে আলামিন এস ফর্টি তাহলে তোমরা ওয়ান ফর্টি নাইন অর্থাৎ এখন তাহলে তোমাকে আর দুশো পঞ্চাশ টাকা নয় একশো উনপঞ্চাশ টাকা পে করে তোমরা মক টেস্টটি নিতে পারবে একশো উনপঞ্চাশ টাকায় তোমরা বেনিফিট কি পাবে দশটি সেট পাবে টেন প্র্যাকটিস সেট তোমরা পাবে ওয়ান ফর্টি নাইনে এখনই ডাউনলোড করো পরীক্ষা অ্যাপ ভিডিওর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ফর্টি ওয়ান যেখানে বলছে পাতা থেকে খাদ্য কিসের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায় দেখো এখানে আমাদের জাইলেম এবং ফুলেম এই দুটো কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে জাইলেম মানে যে প্রক্রিয়ায় ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন হয় আর ফুলেম মানে নিম্ন বা পার্শ্বমুখী পরিবহন অর্থাৎ জাইলেম বলতে দেখা যায় যে সময় উদ্ভিদ মূল মূলরম দ্বারা জল শোষণ করে বিভিন্ন অংশে পাঠাচ্ছে পাতায় পৌঁছাচ্ছে এটা কিন্তু জাইলেম বাহিকা দ্বারা হবে আর ফুলেম বাহিকার কাজ কি পাতায় উৎপন্ন খাদ্যকে বিভিন্ন কলাকোষে পৌঁছে দেওয়া ফুলেম বাহিকার কাজ তাই সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফুলেম বাহিকা মানুষের স্থায়ী দাঁত কয় ধরনের হয়ে থাকে একদম স্থায়ী যে দাঁতটা হয়ে যাবে ফর্টি টু সেক্ষেত্রে
তারপরে সেখানে আরেকটু গুঁড়ো হয়ে যায় তারপরে অবশেষে মারির ওখানে থাকে মোলার অর্থাৎ কৃন্তক ছেদক প্রিমোলার মোলার এই হচ্ছে আমাদের দাঁতের কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস আশা করি আজকের পর্বটি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লেগেছে আমি ছিলাম তোমাদের সঙ্গে আলামিন রহমান পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনে আরেকটা গুড নিউজ রয়েছে তোমরা যখন ডাউনলোড করবে হোম পেজে দেখবে লেখা থাকবে যে ওয়ার্ডার সম্পর্কিত বা জেল পুলিশ সম্পর্কিত যদি কোনো ডাউট তোমাদের মনে এসে থাকে ওখানে ক্লিক করে তোমরা প্রশ্ন করতে পারবে সরাসরি সেই প্রশ্ন পরীক্ষার মাধ্যমে আমার কাছে এসে পৌঁছাবে আমি তোমাদের সেই উত্তরগুলো তোমাদেরকে জানাবো যে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে বা যদি কোনো প্রশ্ন হয় জেল পুলিশ সম্পর্কে সেটা তোমরা পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে করে দাও সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনই ডাউনলোড করো পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন ডেসক্রিপশন এবং প্রথম কমেন্টে লিংক দেওয়া রইল নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করে দাও তুমি দেখছিলে পশ্চিমবঙ্গের নাম্বার ওয়ান স্টাডি চ্যানেল দ্য ওয়ে অফ সলিউশন